আসসালামু আলাইকুম আবারো স্বাগতম সবাইকে কাশফুল অনলাইন স্কুলে আজকের লেকচারে আমরা দুটি ভিন্ন ধর্মী অঙ্ক দেখব তো আসি আমাদের প্রথম অঙ্কে কি দেওয়া আছে যদি কোন চলক x এর জ্যামিতিক গড় 15 তবে নতুন চলক y x 5 এর জ্যামিতিক গড় কত তাহলে আমরা দেখি আমাদের প্রথম সমাধানে আসি প্রথম সমাধানে আমাদের একটি চলক x দেওয়া আছে যার জ্যামিতিক গড় gx 15 দেওয়া আছে এবং নতুন আরেকটি চলক দিয়েছে যে যা হচ্ছে y x 5 তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি x 5y আর x এর আমরা লিখতে পারি 5yi এখন আমরা দেখি x এর জন্য আমাদের জ্যামিতিক গড় হচ্ছে x1 x2 up to xn to the power 1 by n equal জ্যামিতিক গড় gx তাহলে আমরা লিখতে পারি x1 x2 up to xn to the power 1 by n equal 15 এটা আমরা এক নং সমীকরণ দিয়ে রাখলাম এবার আমরা y এর জন্য আমরা যদি জ্যামিতিক গড় নির্ণয় করি তাহলে আমাদের আসবে y1 y2 up to yn to the power 1 by n equal gy এবার আমরা এক নং সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারি x1 x2 up to xn to the power 1 by n equal 15 x এর মান আমরা এবার বসাবো x equal 5y তাহলে আমরা x1 এর জন্য আমরা লিখবো 5y1 5y2 up to 5yn to the power 1 by n equal 15 তাহলে 5 কমন নিলে আছে 5 into y1 y2 up to yn to the power 1 by n equal 15 তাহলে আমরা লিখতে পারি y1 y2 up to yn to the power 1 by n equal 15 by 5 সুতরাং g of y equal 3 যেহেতু y1 y2 up to yn to the power 1 by n equal g of y তাহলে g of y সমান সমান 3 তাহলে আমরা প্রথম সমস্যাটি সমাধান করে ফেললাম যে আমাদের যে নতুন চলক y equal x by 5 तार আমরা জ্যামিতিক গড় দেখলাম gy equal 3 এবার আমরা দেখি দ্বিতীয় সমস্যাটি সমাধান করব দ্বিতীয় সমস্যা দেওয়া আছে আমাদের দুইটি সংখ্যা যার গাণিতিক গড় এবং জ্যামিতিক গড় যথাক্রমে দেওয়া আছে 25 এবং 15 তবে আমাদের তরঙ্গ গড় এবং সংখ্যা দুটি নির্ণয় করতে হবে যেহেতু আমাদের দুইটি মান দুইটি আলাদা আলাদা মান বের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এটি দুইটি পার্টে করতে হবে তো আমরা প্রথম পার্ট সমাধান করার চেষ্টা করি আমাদের গাণিতিক গড় দেওয়া আছে am equal 25 জ্যামিতিক গড় gm 15 আমাদের তরঙ্গ গড় hm বের করা লাগবে তাহলে আমরা এই তিনটা গড়ের সম্পর্ক থেকে আমরা জানি am into hm equal gm স্কয়ার তাহলে hm equal gm স্কয়ার ডিভাইডেড বাই am equal আছে 15 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 25 equal 9 এবার আমরা দ্বিতীয় অংশ সমাধান করব অর্থাৎ সংখ্যা দুটি নির্ণয় করব সংখ্যা দুটি x1 এবং x2 আমাদের গাণিতিক গড় দেওয়া আছে 25 তাহলে আমরা লিখতে পারি x1 plus x2 ডিভাইডেড বাই 2 গাণিতিক গড় ইকুয়াল 25 এখান থেকে আমরা x1 plus x2 এর মান বের করব x1 plus x2 হবে 50 আমরা এক নং সমীকরণ এটাকে রেখে দিলাম জ্যামিতিক গড় দেওয়া আছে 15 তাহলে জ্যামিতিক গড় হচ্ছে √x1 x2 15 তাহলে আমাদের x1 x2 এর মান আসবে 15 স্কয়ার 25 225 এবার আমরা x1 x2 হোল স্কয়ার ইকুয়াল লিখতে পারি x1 x2 হোল স্কয়ার 4 x1 x2 তাহলে আমাদের x1 plus x2 এর মান 50 50 স্কয়ার 4 into x1 x2 এর মান 225 থেকে আসে 1600 সুতরাং x1 minus x2 হোল স্কয়ার এর মান আসে 1600 তাহলে আমরা লিখতে পারি x1 minus x2 equal root 1600 equal 40 এটাকে আমরা সমীকরণ 2 দিয়ে দিলাম 
এবার আমরা সমীকরণ এক এবং সমীকরণ দুই যোগ করলে আমরা এক্স ওয়ান এবং এক্স টু এর মান পেয়ে যাব তাহলে আমরা সমীকরণ এক এবং সমীকরণ দুই যোগ করি তাহলে আসে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল ফিফটি প্লাস ফোরটি তাহলে আসে টু এক্স ওয়ান ইকুয়াল নাইনটি ওর এক্স ওয়ান ইকুয়াল নাইনটি বাই টু তাহলে এক্স ওয়ানের মান আসলো ফর্টি ফাইভ এবার আমরা যদি প্রথম সমীকরণ থেকে দ্বিতীয় সমীকরণ বাদ দেই তাহলে আসে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ইকুয়াল আসে ফিফটি মাইনাস ফোরটি তাহলে আমাদের এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে থাকলো টু এক্স টু ইকুয়াল টেন এক্স টু ইকুয়াল টেন বাই টু তাহলে এক্স টু এর মান আসলো ফাইভ তাহলে আমাদের এক্স ওয়ান পেলাম আমরা ফর্টি ফাইভ এবং এক্স টু পেলাম আমরা ফাইভ এটি হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সেই সংখ্যা দুইটি আশা করি তোমরা এই দুইটি সমস্যা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এই ধরনের সমস্যা বইতে প্রচুর আছে এবং প্রচুর পরিমাণে এগুলো পরীক্ষাতেও আসে তোমার শুধুমাত্র তত্ত্বীয় অংশেই নয় এটি বহু নির্বাচনী অংশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বহু নির্বাচনী অংশে এই ধরনের মান দিয়ে তোমাদেরকে দিয়ে দিতে পারে যে কোনো কিছু যেমন আমাদের গাণিতিক গড় এবং জ্যামিতিক গড় দিয়ে তরঙ্গ গড় বের করতে দিতে পারে হয়তো অথবা গাণিতিক গড় এবং তরঙ্গ গড় দিয়ে জ্যামিতিক গড় বের করতে দিতে পারে তাই এই ধরনের ম্যাথগুলো তোমরা ভালো করে দেখবে যারা এইসএসসি স্টুডেন্ট বিশেষ করে তোমাদের অবজেক্টিভ এবং লিখিতর জন্য তোমাদের এই ধরনের ম্যাথ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়ের জন্য আর এই ধরনের ম্যাথ সম্পর্কিত যদি কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো ম্যাথ করতে গিয়ে তোমরা যদি সমস্যায় পড়ো তাহলে আমাদের কমেন্ট সেকশন আছে আমাদের কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই তোমরা সেই সম্পর্কে জানাবে আমরা চেষ্টা করব এগুলো সমাধান দিতে এবং তোমাদের এই অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য যে ধরনের ম্যাথ সমস্যা আছে আমাদের কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানাবে আমরা পরবর্তীতে আমরা এই এই সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা নতুন একটা লেকচার তৈরি করব তোমাদের সমস্যা নিয়ে এই সমস্যাগুলো সমাধান আমরা করার চেষ্টা করব সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ